ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்தியன் லைஃப் ஸ்டைல் வித் மீ ஹாரிக்கா இன்றைக்கி நம்ம வந்து பானிபூரி ரெசிபி வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸு ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிக்க ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ பானிபூரி சவுண்ட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே பொறுத்துக்கணும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்கணும்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பலாக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தராக நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரவை நம்ம உப்புமா ரவை இருக்கும்ல ஒயிட் கலர் ரவை ஸோ அது வந்து ஒரு கப்பை எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரவை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மைதாவுக்கு பதிலாக வந்து கோதுமையும் சேர்க்கலாம் சேர்த்தா பட் ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு ஜா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இழுக்கும் அண்ட் டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வேணால் இதில் வந்து ஆப்பு சோடாவும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பட் நான் எதுவும் சேர்க்கலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வந்து பூரியில் சப்பாத்தி மாவுக்கும் நல்லா கட்டியாக இருக்கணும் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சு அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் தோல் எல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து குக்கரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுட போகிறேன் வச்சால் நம்மளுக்கு வந்து பாயில் ஆகிடும் உடனே உருளைக்கிழங்கு இப்போ நம்ம வந்து பானி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பானிக்கு நம்ம தேவையான அளவு தேவையானது கொஞ்சமாக நான் வந்து சீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேன் மிக்சியில் சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் இஞ்சி புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவாக எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவை எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் நான் வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை புளி தனியாக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுவாங்க லெமன் ஜூஸ் வந்து டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் கடையிலலாம் நம்மளுக்கு வந்து புளி தண்ணி தான் கொடுப்பாங்க நான் புளி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இதை அண்ட் அதே போல் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்து நம்ம வந்து வேணால் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சது மா இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தண்ணி வந்து கிளியராக இருக்கும் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி அதில் தேவைப்படுதோ அந்த தே டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் புளி பதிலாம் கூட நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துருங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு ஸோ காரம் எல்லாமே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து உப்பு இல்லை கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே போல் சேட் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஆம்ச்சூர் பவுடர் இருந்தாலும் ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேட் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பானியும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ மூடி வச்சு ஓரமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம மாவு வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் நீங்கள் மாவு வந்து ஒரே சப்பாத்தியாக செஞ்சும் கட் பண்ணி வந்து நீங்கள் போடலாம் பட் நான் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சரியாக வரல பூரி வந்து எனக்கு வந்து நல்லா உப்பி வரலை ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா குட்டி குட்டி ரவுண்ட்ஸாக எனக்கு எவ்வளோ சைஸ் பூரி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாவு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பண்ணிவிட்டு அந்த பூரிய குட்டி குட்டியும் பூரிஸாக நான் வந்து தேய்ச்சிக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு கப்பு மாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பூரி கிடச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி பூரி நான் ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டு பார்த்தேன் ஸோ எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ கரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ இப்போ நம்ம பூரியை தேய்ச்சிக்கலாம் அது வந்து ரவுண்டாக இருக்கணும்னு கிடையாது ஸோ எனக்கு சிலதெல்லாம் ரவுண்டாக வந்துச்சு சிலதெல்லாம் வந்து வேறு வேறு ஷேப்பில் வந்துச்சு ஜஸ்ட் ஒரு நாலு வாட்டி தேய்ச்சா போதும் நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா உப்பி வருது நல்லா ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒரே வாட்டி தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஆயில் ஹீட் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேட்ச் செஞ்சு வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம்
ஆயில் வந்து நல்லா வந்து ஹை ஹீட்டில் வைங்க சிம்பில் இல்லை மீடியமில் வைக்கக்கூடாது நல்லா ஹையில் இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து பூரி வந்து உபி வரும் நல்லா நம்மளுக்கு ஸோ பூரி போட்டு இந்த மாதிரி கரண்டில் லைஸ்ட் டைட்டாக அமுக்குனிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உப்பி மேலே வரும் ஸோ நல்ல நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்ல கலர் வந்து நல்ல டார்க் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பூரி வந்து லைக் ரெண்டு மூணு நாள் கூட நம்மளுக்கு வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி சைஸாக பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அப்போ தான் சாப்பிட வந்து நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நல்லா பெரிய புரினாலும் நம்மளுக்கு வாய்க்குள்ளே போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எடுத்து வச்சு அடுத்த பேட்ச் நான் வந்து குட்டி கடையாக வச்சதுனால எனக்கு வந்து மூணு மூணாக நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருந்தேன் நம்மளுக்கு டைம் எடுக்கிறதே இது மட்டும்தான் பூரி செஞ்சு அவ இருக்கிறது தான் டைம் மற்றது எல்லாமே நம்ம வந்து டக்குன்னு செஞ்சுக்கலாம் நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சு நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி எடுத்த பேட்ச் அது ஸோ புரியும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சோம் அந்த உருளைக்கிழங்கை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்மேஷர் வச்சு ஒரு வாட்டி ரொம்ப ஸ்மேஷ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்துடுங்க எடுத்துகிட்டு இதில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு காரம் நான் வந்து கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கார் காரம் உப்பு அதே போல் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேணால் இதில் வந்து நீங்கள் சாட் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துக்கலாம் சாட் மசாலாவுக்கு பதிலாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு பானி பூரி அதுக்கப்புறம் மசாலா எல்லாமே வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம ஃபில் பண்ணி வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களை அடுத்த வீ